آوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون پاک زمبی سٹار میں آپ کو خوش شمدید آج کی ہماری ویڈیو ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کے ایڈمیشن دوزار اکیس بائیس کے بارے میں اور آپ جان سکیں گے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کس سے افلیٹڈ ہے اور اس کے ساتھ کون کون سے ہسپٹل کا میرٹ فارمولا کیا ہے اور ٹوٹل سیٹس کتنی ہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے اس کا لاسٹ میرٹ فی سٹرکچر سکولرشپ آویلیبل ہے یا نہیں اور آپ اس میں کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جان سکیں گے کہ اس کی ڈگری کی ویلیو پاکستان میں اور دنیا پر میں کتنی ہے تو تمام انفرمیشن کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی کی جا سکے اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید آنے والے ایسی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں انسٹیوٹ کے بارے میں تو انسٹیوٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا انسٹیوٹ گیا ہے وہ کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی ہے اور یہ ایک پبلک سیکٹر کا انسٹیوٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پاکستان میڈیکل کانسل اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور اس کے علاوہ جو ہے پاکستان نرسنگ کانسل سے ایفلیٹڈ ہے اور اس کے علاوہ یہ ڈبلی ایچو سے بھی جو ہے ریلیشنشپ میں بہت اچھا ہے کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ سیکٹر کا پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے اٹیجڈ ہاؤسپٹلز کی تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میو ہاؤسپٹل کی تو اس کے ساتھ میو ہاؤسپٹل اٹیجڈ ہے اور اس کے علاوہ لیڈی ویلنگڈن ہاؤسپٹل لاہور لیڈی ایسن ہاؤسپٹل لاہور اور کوٹ خواجہ سعید ہاؤسپٹل لاہور اور نواز شریف ہاؤسپٹل یاکی گیٹ لاہور اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں سعید مٹھا ہاؤسپٹل لاہور اور اس کے علاوہ میاں منشی ہاؤسپٹل لاہور یہ تمام ہاؤسپٹل کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے اٹیجڈ ہاؤسپٹلز ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں اس میں ٹوٹل کروائے جانے والے پروگرامز کے بارے میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس کا پروگرام بھی کروائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں فائیو ویئر ڈی پی ٹی کا پروگرام بھی کروائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں کچھ آلائی ڈائل سائنسز کے پروگرام بھی کروائے جاتے ہیں جن میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ویجن سائنسز اور سیٹکس اور پروسیٹکس سپیچ اینڈ لینگویج تھراپی سائیکولوجیکل سائنسز کارڈیک پروفیجن میڈیکل لیب ٹکنالوجی آپریشن تھیٹر ٹکنالوجی اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں اینس تھیزیا کا پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں رینل ڈائلسیز کا پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں ڈینٹل ٹکنالوجی کا پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے ریڈیو گرافی کا پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اور میڈیکل امجنگ ٹکنالوجی کا پروگرام بھی کروایا جاتا ہے اور نیورو الیکٹرو فیزیولوجی اور ہیرنگ سائنسز کا پروگرام بھی اس میں آفر کیا جاتا ہے یہ تمام پروگرام جو یہ فور یہ ڈگری پروگرام ہے جو کہ اس میں آفر کیا جاتے ہیں لیکن اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈی پی ٹی کے ایڈمیشنز کی تو اس میں ڈی پی ٹی کے ایڈمیشنز کا آغاز کر دیا گیا ہے تو اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کے الیجیبلٹی کرائیٹیریا کے تو اس میں جو ہے آپ کے میٹرک میں منیمم جو ہے سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور ایف ایس ای 65% مارکس ہونے ضروری ہیں اور آور آل اس میں جو ہے پنجاب کے ریزیڈنٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں ڈی پی ٹی کے پروگرام کے لیے اور اس میں ایک سیڈ جو ہے وہ ریزرب رکھی جاتے ہیں جس میں جو ہے ایج اے کے بلوچستان گلگت بلتستان کے سوڈنٹس کو دی جا سکتی ہے لیکن یہ پھر بھی یونیورسٹری کی طرف سے ڈیسائیڈے کیا جائے گا اور اس کے لاسٹ میٹ کی بات کریں تو اس کا لاسٹ میٹ جو ہے وہ 90.9675 اور اس کے بعد اس کی بات کرتے ہیں میٹ فارمولا کی تو اس کا میٹ فارمولا جو ہے وہ 10% میٹرک اور 45% جو ہے آپ کے ایف ایس سی اور 45% آپ کے نیشنل ایمڈی کیٹ کے مارکس اکاؤنٹ کیا جائیں گے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لائیڈال سائنسز کو اس میں جو جو پروگرام لافر کیے جانے ہیں ان میں ہمارے پاس آ جاتا ہے فور یہ اینس تیزیا ٹکنالوجی آڈیالوجی کارڈیک پروفیجن ٹکنالوجی اور فور یہ کلینیکل سائیکالوجی اور فور یہ ڈگری پروگرام میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈینٹل ٹکنالوجی میڈیکل امجنگ ٹکنالوجی میڈیکل لیب ٹکنالوجی نیورو الیکٹرو فیزیالوجی اور اسٹیٹکس ٹیکنالوجی کا پروگرام کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے الیجیبلٹی کرائیٹیریا کی تو اس کے الیجیبلٹی کرائیٹیریا میں ہمارے پاس آ جاتا ہے آپ کے میٹرک میں منیمم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے ایف ایس سی میں بھی آپ کے منیمم سکسٹی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور آپ کے نیشنل ایمڈی کیٹ کے دوزار اکیس کے ساتھ سکسٹی فائی پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور اس میں صرف منجاب کے سٹوڈنٹس ہی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹین پرسنٹ سیٹس جو ہیں وہ فورن سٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہیں جو کہ فولی فی پیڈ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک سیٹس جو ہوتی 
मैट्रिक के टेन परसेंट मार्क्स काउंट किए जाएंगे एफ के फोर्टी फाइव परसेंट और फोर्टी फाइव परसेंट आपके नेशनल एम डी के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और इसके बाद हम बात करते हैं इसके एडमिशन की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो इसके एडमिशन की स्टार्टिंग डेट जो है वो 16 दिसंबर 2021 है यानी कि 16 दिसंबर से इसके एडमिशन का आगाज़ कर दिया जाएगा और इसके एडमिशन की लास्ट डेट अभी तक मेंशन नहीं की गई लेकिन जैसे ही मेंशन की जाएगी हम आपसे शेयर कर देंगे अपने चैनल के थ्रू भी और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भी हम आपसे शेयर कर देंगे और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी टोटल सीट्स के बारे में तो इसकी टोटल सीट्स जो है वो एन टेक्नोलॉजी टोटल टेन होती हैं और कार्डिक प्रोसीजन की टोटल सीट्स फाइव होती हैं डेंटल टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स एट होती हैं हेरिंग साइंसेस की टोटल सीट्स टेन होती हैं मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स टेन होती हैं और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स फिफ्टीन होती हैं न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की टोटल सीट्स सिक्स होती हैं ऑपरेशन थेटर टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स फिफ्टीन होती हैं और एस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स की टोटल सीट्स एट होती हैं और फिजियोलॉजिकल साइंसेस की टोटल सीट्स फाइव होती हैं और रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी की टोटल सीट्स फाइव होती हैं और इसके अलावा जो है रेनल डायलिसिस की टोटल सीट्स फाइव होती हैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी की टोटल सीट्स फाइव होती हैं और इसके बाद हम बात करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंसिस डिपार्टमेंट के लास्ट मैट के बारे में तो इसमें एन टेक्नोलॉजी का लास्ट मैट जो है नाइन्टी आर्डियोलॉजी का एटी और कार्डिक प्रोफिजन का लास्ट मैट है नाइन्टी पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट और क्लिनिकल साइकोलॉजी का लास्ट मैट नाइन्टी वन पॉइंट टू फाइव परसेंट और इसके बाद आ जाता है हमारे पास डेंटल टेक्नोलॉजी और इसका जो लास्ट मैट है वो नाइन्टी पॉइंट टू सेवन परसेंट और मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का नाइन्टी और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का नाइन्टी और न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का लास्ट मैट जो है वो नाइन्टी और ऑरस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स का लास्ट मैट जो है एट्टी रेडियोथेरापी का लास्ट मैट जो है वो 90.83 परसेंट और रिनल डायलिसिस 90.08 परसेंट और स्पीचल लैंग्वेज पैथोलॉजी 89.87 परसेंट और इसके बाद हम बात करते हैं सर्जिकल टेक्नोलॉजी की तो सर्जिकल टेक्नोलॉजी का लास्ट मैट जो है वो 90.1 परसेंट था और इसके बाद हम बात करते हैं अलाइड विजन साइंसिस की ये भी अलाइड हेल्थ साइंसिस के फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम ही हैं और इसमें जो है हमारे पास आ जाता है ऑप्टोमेट्री का फोर ईयर प्रोग्राम और और एस्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स का फोर ईयर प्रोग्राम और इन्वेस्टिगेशन ऑफ दमोलॉजी का फोर ईयर प्रोग्राम ये तीन डिग्री प्रोग्राम जो हैं ये हो के अलाइड विजन साइंसिस में करवाए जाते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं इनकी सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की तो इनमें जो है इनकी सीट्स के बारे में बात करें तो इसकी सीट्स जो हैं वो जाब के लिए जो हैं थर्टी टू होती हैं सिंध के लिए फ़ोर होती हैं और बलूचिस्तान के लिए एट होती हैं और के पी के के लिए जो हैं टोटल सीट्स फ़ोर होती हैं और ए जे के के लिए टोटल सीट्स जो हैं वो फ़ोर होती हैं और गिलगित बल्तिस्तान के लिए टोटल सीट्स जो हैं वो एट होती हैं और फॉरन स्टूडेंट्स के लिए टोटल सीट्स एट होती हैं और अगर बात करें इसकी टोटल सीट्स की तो टोटल सीट्स जो हैं वो सिक्सटी एट होती हैं तो अब हम बात करते हैं इन तमाम प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो इसमें आपके मैट्रिक में मिनिमम जो है सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने जरूरी हैं और एफ एस मेडिकल में आपके मिनिमम जो है सिक्सटी परसेंट मार्क्स होने जरूरी हैं और आपकी एज जो है वो बीस साल से कम होनी चाहिए जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएँ और इसके अलावा जो है आपके नेशनल एम डी कैट में मिनिमम जो है सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स होने जरूरी हैं जैसा कि पी एम सी की तरफ से दो हज़ार इक्कीस के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अगर बात करें इसके मेरिट फार्मूला की तो इसका मेरिट जो है वो टेन परसेंट आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट किए जाएंगे फोर्टी फाइव परसेंट आपके एफ एस सी के मार्क्स काउंट किए जाएंगे और फोर्टी फाइव परसेंट आपके नेशनल एम डी कैट के मार्क्स काउंट किए जाएंगे तो अब हम बात करते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर के फीस स्ट्रक्चर 2021 हज़ार के बारे में और इसका फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आपके अलाइड हेल्थ साइंसिस में जो है टोटल फीस जो है वो पर ईयर की पचपन हज़ार रुपये होगी लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के फंड्स डाल के आपकी टोटल फीस जो है वो एनअल की चौंसठ हज़ार रुपये होगी और इसके बाद हम बात करते हैं डी की और डी की भी आपकी टोटल फीस जो है वो पचपन हज़ार रुपये होगी और अगर फंड्स कुछ वगैरह डाल के आपकी टोटल फीस जो है वो चौंसठ हज़ार रुपये होगी यानी कि आपकी सालाना फीस इसमें जो है चौंसठ हज़ार रुपये होगी डीपीटी के लिए भी और अलाइड एल साइंसिस के डिपार्टमेंट्स के लिए भी और इसके बाद बात करते हैं इसमें स्कॉलरशिप की तो इसमें स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी यानी कि एहसास प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी दी जाती है और एच की तरफ से नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है ये स्कॉलरशिप जो है तमाम स्टूडेंट्स को दी जाती है 
और अगर वो स्कॉलरशिप के एल होंगे तो इस वक्त ही उनको ये प्रोवाइड की जाएगी और इसके बाद हम बात करते हैं कि आप किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें आप जो हैं बाय हैंड फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं और बाय हैंड फॉर्म सबमिट करवाने के लिए आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड फॉर्म में होने चाहिए और इसके अलावा आपके पास वो अपने औरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने ज़रूरी हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके पास होने ज़रूरी हैं तो इनमें हमारे पास आ जाता है मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड और एफ एस सी प्री मेडिकल का रिजल्ट कार्ड और आपका सी एन एस सी या बेफाम फादर और गार्डियन का सी एन एस सी और पासपोर्ट साइज पिक्चर जो कि चार अदद होने चाहिए और आपका डोमिसाइल और आपका एडमिशन फॉर्म जो कि आपने फिल करके इंस्टीट्यूट में देना है ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में भी होने चाहिए और दो सेट जो हैं कॉपीज़ की फॉर्म में भी होने चाहिए और इसके अलावा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें अप्लाई की फ़ी की और इसमें अप्लाई की फ़ी जो है वो तीन से पाँच सौ तक है यानी कि तीन से पाँच तक का आप अप्लाई की फ़ी जमा करवाएंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होती है और अब हम बात करते हैं इसकी डिग्री की वैल्यू की तो इसकी डिग्री जो है पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में अहमियत की हम मिला है ये पाकिस्तान का वाद इदारा है जिसकी डिग्री जो है पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में अहमियत रखती है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर की डिग्री करने के बाद आपकी जॉब के चांसेज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और इसमें आपको फ़ौर जॉब मिलने के इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इन जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़